Merhaba Teknohaber TC takipçileri. Ben Nimet Tuba Öz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Birkaç gün önce sizlere WordPress'in resim çoğaltması ve bununla ilgili olarak da site sahiplerinin host alanlarında sıkıntı yaşadıklarından bahsettim. Ve WordPress kütüphanesi ile de birlikte ayrıca temalarını da resim çoğaltmasını engelleyebileceğimizden bahsettik ve Simple Image Size Plugin'ini tavsiye ettik. Plugin ile ilgili bana sorulan soru her alanda bu resim boyutu mu gözüküyor diye. Evet hemen resmi 70-70'lik alanda resmi yeni sekmede açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi resmin büyük boyutu var. Küçük boyutu yok. Bu konuya açıklık getirdiğimize göre Image Cleanup eklentisinden bahsetmek istiyorum. Bu plugin nasıl kullanılıyor? Nasıl işimize yarayacak? Hemen göz atalım. Öncelikle Simple Image Size şu resimleri teke düşüren plugin'i etkisiz bırakmak istiyorum. Neden? Çünkü Image Cleanup'ın özelliğini anlatmak için. Yeni resim ekleyeceğim. Ortam dosyasını ekleyelim. Fark etmez. Eftibimize bakalım. Daha önce bu resim varmış. Evet, bir diye kaydetti daha önce olduğu için. Burada 9 resim fazladan yükledik. Yani aslında bu fazladan dediğim temanın küçük küçük her bir parçasına sığabilecek şekilde kıtlı resimler bunlar. Neden bunu yükledim şimdi ben? Hemen eklentilere geliyorum. Bunu etkinleştireceğiz çünkü biz istemiyoruz böyle bir parçalar isim yüklesin. Image Cleanup'ın özelliğinden bahsetmek için yükledim. Image Cleanup o fazla resimleri silmiyor. Hemen plakini yükleyelim. Neyi siliyor neyi silmiyor. Bir göz atalım. Şimdi imaj klin yapa gidelim. Index images diyeceğiz. Bize başka resimleri sileceğini söylüyor. Bunlar WordPress üzerinde kalan kullanılmayan fazla resimler. Aynı zamanda Şöyle bir şey de yapabiliriz. Örneğin bir resim yükledik. Ben eski upload klasörümden alıyorum bunları. FTP'mizi at atıyorum. Şimdi temamız ne kullanıyor? 112'ye 75'lik resim kullanıyor. Var. 300 280 örneğin. Tema 300-280 resim kullanmıyor. Bunu, bunun e, FTP'mizde WordPress üstünde yüklü olduğunu varsayarsak Tema 300-280 kullanmadığı için Image Cleanup bunu temizleyecek. Bu resimleri silecek. Yani benim sonradan attığım resimleri silecek. Peki bu işleme gerek var mı? Elbette ki var. Eğer size sahibi tek bir tema kullandıysa bugüne kadar o zaman bu plugin'i kullanmasının mantığı yok. Çünkü bunları tek tek eliyle silmek zorunda. İşaretleyip. Ancak farklı farklı temalar kullandıysa bu tema 320-360 bölüyorsa diğer tema 300-280 bölüyor. Bu, bu e, resmin WP veri tabanı temizliği olduğunu varsayarsak ve başka bir temada 300-280 böldüğünü Gör, görüyorsunuz şu anda resim 300-280 bölmüş başka bir tema. E o zaman bu resim fazladan durmuş olmuyor mu? 300-187 de var. Fazladan durmuş oluyor. Peki biz bunların hepsini bir seferde 9 resim sileceğimizde sürekli böyle işaretleyip işaretleyip 
18-20 resim silmemizin mantığı var mı? Yok. İlk baştan kaba temizliği imaj clean up'a yaptırıyoruz. Bu yüzden şimdi tekrar index images diyoruz. Şimdi bize 12 resim bulacak. Bakın demin attığım resimlerle birlikte 12 resim oldu. General sekmesine gelip Delete Files diyoruz. Ya da sizin e, ben kontrol edeceğim derseniz yine bu sekmeden tek tek kontrol edip silebilirsiniz. Ancak sitenizde oldukça yüklü resim varsa bununla baş edebileceğinizi sanmıyorum. Sadece göz gezdirebilirsiniz. Bu yüzden de plugin'in kullanma sorumluluğu tamamen size ait. Ben direkt buradan delete files dedim. Ve fazla resimleri sildirdim. Şimdi FTP'mizi yenileyelim. Gördüğünüz gibi fazla resimler silindi. Ama simple image size ile etkinleştirdiğimiz ve demin yüklediğim resim kaldı. Çünkü Tamaya hala kullanıyor görüyor. İmaj kaynağı kullanımı bu kadar. En azından göz kalabalığınızın olmaması açısından eklentinin yararı var. Kullanmanızı tavsiye ederim ama dediğim gibi sorumluluk size ait. Bir sonraki konuda da TimTap'tan bahsetmek istiyorum. TimTap nedir? Videoyu bitirmeden çok kısa ondan da bahsedeyim. İlgilisi olursa ilgilenir videomuzu takip eder. Timtam ha kaşık klasörü yapıp orada text dosyası oluşturmuş resimler için 50, 50, 66, 60'lık bölmüş. Veyahut da eğer temamızda 55, 60, 66, 60'lık görsel bölme özelliği yerleştirilmiş hiçbir farkı yok. Biri cache klasörü yapıyor, biri direkt aplus klasöründe biriktiriyor o dosyaları. İkisi de aynı hesaba geliyor. Ve ikisi de host alanında yer kaplıyor. Biz TimTamp olayını da bitirdik. Resimlerin bölmesi olayını da bitirdik. Eğer siz de hostunuzda yer açmak istiyorsanız, TimTamp kullanıyor setemanız, kaldırmak istiyorsanız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.